visão maravilhosa, né não, não? Tirando ali os matinhos, né? Que eu ainda não limpei. Ai, tudo gramadinho, cortadinho. Dando um trato aqui. Nesse dia maravilhoso, perfeito. Tá cedo, gente. Então tá fresco ainda. Já tem um tempinho que nós estamos trabalhando aqui. O coração já está finalizando lá a grama. E aí eu tô aproveitando também. Aproveitando a lua, fazendo poda. Fazendo umas, umas limpezas aqui. Aquele ali que vocês viram. Ali é a primavera, tá, gente? É... Ela estava com um amarrado nesse bambu. Ainda da, da floricultura ainda, tá? Que era um plásticozinho transparente. Aí eu retirei hoje. Fiz uma poda aqui. Porque eu quero conduzir ela com poucos galhos aqui a princípio. E eu tô querendo dar uma trançada neles. Então foi o que eu fiz hoje. Eu limpei aqui. Umas galhadas aqui mais abaixo. E trancei um pouco ali. Mas eu vou trançar devagar. Entendeu? Porque a gente não pode forçar a planta que ela vai quebrar, né? E já era pra eu ter feito isso. Mas a gente fica demorando pra fazer, né? Então você tem que ir trançando devagarzinho. Aí eu amarrei. Depois quando ela tiver já acostumada nesse formato ali, ela fica mais, mais fácil de manusear. Eu venho, desamarro e forço ela mais um pouquinho, entendeu? Aí eu vou conseguir apertar aqui, ó. Apertar aqui e trançar mais um pouco aqui. E aí vai, vou fazendo assim, devagarzinho. Dali também, mesma coisa. Já fiz umas podas ali pra frente ali. Aproveitando, aproveitando a lua. Aí deu uma amarrada também, aquela plantinha lá tava muito torta. E se você deixa, né, ela cresce bem torta. Então é bom sempre a gente ir colocando uma estaca, né? E, e conduzindo melhor. Essa daqui, ó. A gente não mexeu mais, colocou e não mexeu mais, ela continua torta. Então, a gente tem que vir e desamarrando e guiando, sabe? Forçando a planta devagarzinho para ela ir ficando melhorzinha. Tem umas aqui que nem precisa mais, ó. Esse bambu aqui mesmo tá aqui inutilizado aqui. Que ali já tá bem, bem retinho, ó. Aí eu já posso tirar ele e usar em outro lugar. Dando uma limpada aqui. Porque a gente coloca grama, mas ainda assim nasce, né? Um pouco aqui no, no pé aqui E a gente tem que ir dando uma limpeza Já fiz a limpeza daqui Hoje Tirei mais umas tiririca A parte que mais tem tiririca É essa da frente aqui assim ó Que mais tem Trouxe lá aquelas mudinhas de lá né E tô até com medo de plantar aí Que aí vai ficar mais apertado Aí fica mais difícil de eu revirar essa terra Mas é isso Maravilhoso, produtivo aqui a nossa, a nossa manhã Os blocos ali, acho que eles já estão parando de jogar água Que já tem uns dias, né? Então acho que já estão, já estão bons Bem-vindos por aqui, tá? Todos vocês, mais uma vez Bem-vindos ao nosso jardim Estamos aí chegando no outono, né gente? Eu tô aqui pensando na primavera Ai meu Deus Será que vai estar tá bem florido? Espero que sim, né? Esperamos que sim, primavera com flores, né? É tudo de bom. É... Não, peraí. Ah, é, gente. Eu tô, tô doido. Depois do outono ainda vem inverno, né? Depois de primavera. Ah, mas tudo bem. É... Vou mostrar aqui uma coisa pra vocês aqui. Que eu mostrei outro dia. Aí eu falei. E teve algumas pessoas que, que acharam que eu tinha podado naquele dia. Que é o, o Resedar. Pezinho de, de resedar aqui que eu falei pra vocês que tinha podado, né? Olha o tamanho dos, dos brotos aqui. Aí uma pessoa falou assim: Nossa, a lua tá cheia. No dia que eu postei, né? Que a lua tava cheia, agora já não tá mais, tá, gente? E aí alguém achou que eu tinha podado na lua cheia. E não, gente. Eu já tinha podado, já tinha um tempo, sabe? E, e aí eu tava mostrando pra vocês. É sempre bom a gente dar uma olhadinha, né? Na lua, pra fazer poda e. A gente... Porque quando a lua tá cheia, a planta tá com muita seiva. Então não é bom você, você plantar, é, você podar, porque dificulta a cicatrização da planta. Então não é bom, é bom você evitar a lua cheia. Mas eu já tinha podado, tá? Eu tinha postado o vídeo, saiu quando a lua tava cheia e alguém achou que eu tinha podado na lua cheia. E aí ele vai, vai dar certinho que eu tô, o que eu tô querendo. Ele vai encher aqui, ó. A intenção é aqui, ó. Pra ele encher aqui. E a gente conseguindo arredondar ele. 
Mas ó, que coisa mais linda. Ai, é um espetáculo, né? Não, gente, é muito bom. Por isso que eu tô doida querendo que a primavera chegue. Ai, ai. Aí, ó, embaixo vai sempre dando broto, gente. Isso aqui não é mato. Esse aqui não é mato, não. Quer ver? Esse aqui, ó. Esse aqui é broto do reservar, vocês acreditam? Ó. Aí esses brotos de baixo aqui a gente vai limpando. Vou limpando, vou limpando e vou deixar só onde eu quero. Que é aqui assim, ó. Nessa parte aqui. Vou ali e vou mostrar o outro pra vocês. Como que já está grande. Ó. Miudinho, né? Tá quase não dando pra ver. Mas pensa, daqui a pouco, se aqui tiver cheio, gente, bem, bem florido. Esse aqui é o... É o roxo, né? O lilás. Ó. Aí eu vou deixar só aqui assim, né? Pra, pra galhar. Depois, eu não sei se eu vou tirar mais alguns aqui embaixo assim. E deixar só mais acima. Mas aí você vai podando, deixando do jeito que você quer. E esses aqui, ó. Tudo brotação de baixo, olha. Aí tem uns aqui que tá bem pra cá, ó. Tá vendo, gente? Bem pra cá. Eu não sei se eu deixo uns aqui pra depois eu tirar a muda. E limpo aqui, ó. Só esses mais embaixo. Porque esses aqui crescendo aqui, que aqui já tem terra aqui, ó. Talvez dá a raiz, né? E fica melhor ainda pra eu tirar daqui um, uma muda, né? Mas é isso. Tem gente que fala que eu podo demais. Ah, gente, se não podar as plantas, não, não vão pra frente. Você não guia elas do jeito que você quer. Você tem que podar. Não pode ter dó de podar, não. Né, Suzy? Pode ter dó de limpeza, não, gente. Tem que fazer limpeza. Agora, uns que eu tô achando encroado é esse manacá. Tô achando eles tão devagar. Até falei com o coração que a gente precisa dar uma, uma adubada. Com... A, a manacá gosta muito de matéria orgânica. E já tem muito tempo que eu não coloco nada de terra da composteira, sabe? Manacá ama água e matéria orgânica. Então, é bom a gente colocar, né? Uma aduba assim, bem, bem orgânico. Então, terra da composteira é maravilha. E esse, esse canteiro aqui... E depois a gente vai mexer nele aqui, tá, gente? Nós vamos mexer, vamos refazer todinho ele. Por isso que ele tá parecendo abandonado. Tem mato ali e a gente não tá muito bem cuidando dele direito. Porque o, o que a gente quer é refazer ele tudo. E temos um projetinho aí pra ele aí. Pra depois a gente, a gente refazer. Bom, é isso, né? Bora trabalhar mais um pouco. Trabalhar mais um pouco e daqui a pouco esquenta demais. Aí eu já não quero mais trabalhar aqui. E aqui temos uma roseira, uma roseira linda, né? Só que ela é muito sensível. Gente, ela mal abre e já começa a se queimar toda aqui na pontinha, ó. Ó, essa tá bonitinha, essa tá novinha. Essa abriu ontem, tá terminando de abrir hoje. E aí, rapidinho, ela começa a queimar as pontinhas. Coisa linda! O que, que é isso aí que você achou? Chip! O que, que é isso? <risos> ah, eu tô vendo que tem algum aí que tá com um defeitinho. Tá quebrado a orelhinha? É uma gracinha, mas tem uns aqui que estão meio, meio danificados. Não dá nada, né, filha? Não dá nada. Eu vou chamar essa de flor. Oi, pessoal. Isso é flor, como você está... Tá tudo bem? Bem-vindos mais uma vez, né? Sim. Ah, eu vou te mostrar. Você achou esse? Eu vou te mostrar o que, que a mamãe achou. Ó, oh, ó. Oh. Olha isso, que coisa mais linda. Mostra o pessoal. Esses. Abre aí. Esses aí são uma fofura, umas fofuras. Todos. Yeah! Você lembra, né, filha? Não lembra, não. Lembra sim. Não. Lembra sim. Tem vários, gente, coloridos. E tem Poxa, uns maiorzinhos. Eu gosto da roxa e rosa. São um mais lindinho que o outro. Yeah. Olha, gracinha. Isso, 
Lindos, né? Nós vamos... Uh, decorar a casa e o meu quarto com isso. Pra, pra Páscoa, né? Yeah. Que a, a Páscoa está chegando e nós não colocamos nem, nem nada, né? De, uh -huh. de decoração. Tem alguns aqui, gente. Que eu trouxe. Aí esses que tem umas florzinhas aqui soltaram um bocado das flores, ó. Olha aqui. Ó. Mas como diz a mamãe e a Micaela, dá nada. Dá nada não. Meu Deus. Esses são de, de isopor. Meu, meu gosto. Fui ali embaixo, na casinha, gente. Eu, eu peguei umas coisas ali de, de Páscoa. Pra nós colocarmos ali, né? Na casa. Eu sei que tem mais alguma coisa de Páscoa, mas eu peguei mais o que tava mais superficial ali, sabe? Acho que tem mais algum tipo esse aqui. Oi, papai. Mas eu peguei esses aqui, essa latinha aqui, que é de Páscoa, Happy Easter. Aqui são é, pimenteiro e saleiro. Hum, tão bonitinho, né? E esse daqui, ele quebrou... Se eu não me engano, nós já tentamos colar ele uma vez e soltou novamente, mas ele quebrou tão perfeitinho que eu vou tentar colar mais uma vez. Eu acho tão bonitinho. E aí, na verdade, eu acho que desse aqui tem mais, tem mais um. Mas eu não mexi nas caixas, não, sabe? Não fiquei abrindo lá, não. É... E tem esse grandão aqui, que eu acho ele tão lindão. Agora esse daí, Micael, tá faltando orelhinha. Tá faltando, deve estar tá prensado lá, caído lá em alguma caixa, ou sinceramente se perdeu. Mas, ó, tá faltando a, a orelhinha. E aí, esses aqui, as crianças ganharam também, ó, é de Páscoa. Só tá aqui os dois azuis, mas tem um rosa também, que é um outro kit da Micaela. Mas acho que tá em outro lugar. Eu trouxe esses dois aqui. Depois eu vou dar mais uma mexida lá. Na verdade, né? Tem coisa da casinha lá que eu vou, que eu vou trazer pra cá. Pra dentro. Tem então, esses dois vasinhos. Que, na verdade, isso aqui é um kit de... São três mini vasos, né? Aí o outro tá ali no... Ali dentro. Aí eu trouxe esse pra deixar ali dentro. Já. Depois eu vou mexer lá e pegar mais alguma coisa, Micaela. Ah, isso aqui eu acho que... Eu acho que é de paz. É. É as xícaras. A gente colocar ali na cozinha, né, filha? Yeah. As xícaras, é gente. Tipo bom. aquela de... Aquele kit de Natal que eu tenho. Aí tem a xícara. É. Aí a gente coloca lá na cozinha, Você né? Errado, um Hã? É, é mesmo, tá errado. A de cima vai aqui embaixo. Depois a gente, a gente muda, né? Também tirar, lavar, que daí a gente deixa ali na cozinha pra gente usar. Eu coloquei né? ovos. Então vamos lá? Pra Micaela, Micaela vai ajudar a mamãe. Ô, gente, só a Micaela que tá, que tá em casa. Porque o Adri e o Cauã ah, estão na escola. O Adri e o Cauã estão estudando até de tarde, gente. Estão estudando o dia inteiro. E aí, como pra Micaela não tinha vaga o dia inteiro, né? Aí a Micaela tá estudando só metade do dia, né? Então a Micaela vai ajudar a mamãe. Vamos colocar ela na casa, né? Um pouquinho de, um pouquinho de decoraçãozinha de Páscoa. E hoje eu coloquei pra lavar... As almofadas. Hum, coloquei aqui duas almofadas pra lavar. Que de vez em quando é bom, né, gente? Só tem... Minha cara jogou uma meia dela aqui junto. Hoje tá marcando chuva. Então, o tempinho já tá mudando. Mas deu um sol bom. Então, essa... Essa roupa aqui que eu lavei mais cedo, na verdade, já tá seca, gente. Essa aqui, ó. Tá tudo seca. E aí, essa daqui vai demorar, né? Pra secar um pouquinho. Mas não dá nada não. Amanhã, amanhã quando o dia nascer, que tiver um solzinho bom, ela seca. Peguei o outro ali, gente, ó. Eles são miudinhos, mas é uma coisa mais linda, né? Os três aqui, ó. Eu vi esses vasinhos na casa de uma cliente, que eu limpava, que eu limpava a casa. Na verdade, eu acho que ela tinha, mas era só um. Aí eu fui pesquisar, e aí tinha mais opção e eu comprei os três. Eu vou colocar eles... Vou colocar aqui dentro, ó. Eu tô colocando as miudeias aqui, né? Só cabe florzinha pequenininha, miudinha. Mas eu acho eles a coisa mais linda. E aí, já que eu tô colocando miudezes aqui... No... No buffet, eu vou colocar eles... Essa aqui é uma... 
É tipo uma gota, né? O formatinho dela, ó, com essa abertura aqui. Dá pra você usar numa... Uma decoraçãozinha, né? Alguma coisa. Ah, ah não, gente. Ah, nem... Respira fundo. Respira fundo. Já é fácil, Ai, meu Deus do céu. Ô, gente. Ai, ai, ai. Eu tava com, com o telefone mais prestando atenção no visor assim, do telefone, né? Porque aí, quando a gente tá gravando assim, a gente acaba, às vezes, tentando prestar atenção pra ver o, o que, que a gente tá pegando. Não presta atenção no que a gente tá fazendo, entendeu? Ô, oh, Senhor. Ô, oh, amor, quebrei o vazio, coração. Quebrou... Quebrou aqui assim, ó, que o buraquinho, o pedacinho tá bem assim, gente, ó. E aqui é o pezinho dele, ó. Nós vamos tentar colar? Será que nós vamos tentar colar? Aqui tá trincado. Será que tem como colar? Ai, tudo bem, faz parte, né, gente? Faz parte. Ó, oh, aqui bem feitinho. Olha que bom. Aqui, ó. Às vezes tá. Quem mais faz isso? Tirei os bebezinhos tudo pra fora. Tudo pra tomar uma chuvinha. Ó, ali já tomou. Que deu, já coloquei pra cá. Aqui também já cheguei pra cá. Ali. <risos> ai, ai. Água de chuva é a melhor, né? A gente já aproveita, já lava aqui, né? Já tira, já tira a poeira. Vai girando. Elas ficam alegres, muito, muito alegres com a água de chuva, gente. Coloquei tudo pra fora, todas. Essa daqui, tirar a caraca. <risos> a caraquinha. Aí depois eu deixo aqui na varanda um pouco, pra elas escorrerem, né? Mas um banho, um banho de chuva é muito bom. Essa aqui já tá boa também, já tomou bastante água. Mais chuva, a gente tá assim. Ou eu posso deixar mais um pouquinho? Vou deixar mais um pouquinho. Essa aqui. Tá sempre assim. Ó. Toda tarde. Muito bom. Nós acabamos de ir ali, gente, na casinha. O coração me ajudou lá. Aí a gente movemos lá umas outras caixas lá. E pra eu pegar mais umas coisinhas. Achei mais uns enfeitinhos. Esses dois aqui são uma fofura, eles param em pé. Mais um de madeirinha também. Ó. Até mais ovos encontrei. E esses quadrinhos aqui também, ó. Easter, Páscoa. Happy Easter, Feliz Páscoa. He's risen. E alguns quadrinhos que nós vamos colocar por aqui. Fofurinha. Agora esse daqui não é... Tem uma pintura que as crianças fizeram. Tá sem nome. Eu fiz com eles. Cada um pintou um quadrinho. Acho que esse aqui foi... Não sei se foi a Micaela que pintou. Tem os outros desse daqui. Vou colocar por aqui também. Vamos encher a casa. Vamos colorir, né? <risos>
tá? O pé, essa aqui é a base dela, tá? É o pezinho dela. Ela descolou na, na viagem. Eu coloquei na mudança, né? Olha, está mais bonitinha, coladinha. E aí, quando eu peguei ela aqui, ela estava descolada. Eu acho ela muito bonita, só que ela mancha à toa. Tá vendo aqui, ó? Eu nem usei direito isso aqui. Só usei decorativo mesmo. E ela tem umas, umas manchas aqui, ó. É um mármore, tá vendo? Deve ser por isso, né? Que mármore mancha à toa, né? Essa mancha aqui mesmo, ó, é da etiqueta. Isso aqui foi a etiqueta. E aqui já não sei, não sei o quê. Não sei se tem alguma coisa que, que tire essas manchas. Pensei de colocar ela naquele cantinho ali, ó. Só pra ficar com umas coisas em cima, sabe? Tirar aqui. Depois eu acho que dá pra colar, né, gente? Depois eu colo. Depois eu vou ver o que que, que que eu consigo passar aqui. De repente eu consigo tirar essas manchas, não sei, gente. Mas também eu vou colocar umas coisas aqui, ó. E vai meio que tampar, sabe? Vamos ver se vai dar... Tá certo. Eu já lavei as minhas xícaras. E vou colocar umas coisinhas aqui bonitinhas pra ficar... Pra ficar lindinha. Ou você vai lá pra trás. Não sei, porque eu tô querendo colocar essa xícara aqui também. Outra cara com essas enfeitinhos coloridos. Amei, gostei. Essa daqui, gente, essa passadeira aqui, eu acho a coisa mais, mais linda. Olha esse detalhe aqui. E ela é do tamanho certinho, ó, da mesa. Ah, tá um pouco amarrotada, né, gente? Mas ela vai se auto fixar aqui, sabe? E se ajeitar. Que ela tava toda dobrada ali dentro da gaveta. Aqui ficou assim. Aí ela colocou uns alvinhos ali na bandeja. Essa aqui acabou que a gente não colou. Ah, tem umas pecinhas aqui soltando, ó. Tá vendo, ó? Uns fiapinhos. E dá pra poder dar uma levantada também na orelhinha, tá, gente? Ó, que tava na, na sacola. Ali, ó, espremidinha, mas dá pra dar uma levantadinha, sabe? E ela tem um que é o rostinho mais tortinho, tá vendo? Igual aquela ali, ó. Aí fica bonitinho. E o coração colou esses dois aqui, ó. Coloquei ele ali, aí eu coloquei essa fitinha pra poder tampar ali na, na onde colou. Que tava aparecendo, né? O marronzinho. E esse aqui também o coração colou, mas ele ficou esbranquiçado, tá vendo? Eu não sei se depois vai vazar água. Ai, ai, eu, gente, que essa mão minha, essa mão besta minha, né? <risos> Prontinho, gostei. Aquela cestinha ali vai uma, uma plantinha ali, só que eu levei tudo pra lá, né? Agora esse daqui eu vou colocar lá no quarto dos meninos, que é deles. Vou colocar na desk deles lá, na mesinha. Agora eu tô... Gente, onde é que eu esfiei da Micaela? São, são... Eles ganharam um pra cada, entendeu? Da Micaela é rosa, rosinha. Onde foi que eu coloquei, gente? Veio cada um num pacotinho assim. Ai, ai, vou procurar. Eu vou colocar no quartinho deles. Essa aqui que eu coloco lá naquela cestinha, ó. Só que eu coloquei ela pra cá um pouco atrasada. Eu acho que ela não chegou a pegar a chuva, não. Eu vou voltar com ela lá pra cesta. Depois eu coloco novamente aqui. Está muito linda. Todas estão satisfeitas aí, né? Parou de chover assim. Choveu um pouquinho, gente. Deu pra molhar bem aqui a, as minhas plantinhas, né? O solo já estava molhado, porque esses dias tá chovendo os dias todos. E aí, ó, 
Depois eu colo... Eu não vou colocar lá dentro hoje, não. Tô achando lá dentro meio pelado, entendeu? Sem as, as plantinhas no canto lá, parece que fica... Ficou... Não tá completo, não. Aí eu, eu... Mas eu não vou colocar lá hoje, não, porque tomou aqui uma aguinha boa. Então, eu vou deixar elas aqui um pouco mais na varanda. Vou só puxar pra cá, porque agora eu já não quero que elas molhem mais, né? Vou puxar pra cá, mas eu vou deixar elas ainda fora, ainda. Aqui fora, que aí elas escorrem bem, né? E essa daqui eu vou... Deixa eu ver. Pegou não, gente. Pegou chuva não. Coisa mais linda. Caindo à tarde por aqui também. Graças a Deus. Finalização de mais um dia. Mais um dia maravilhoso, abençoado. Espero que o dia de vocês também tenha sido maravilhoso, né? Finalizar com essa, com essa coisa linda aqui. Que nós amamos. Amamos essas cores, né? Essa vida, essa luz, essa beleza. Obrigada pela companhia de vocês, viu, gente? Um grande abraço. Até o próximo. Fiquem com Deus.